Hola chicos, ¿cómo andan? En este video solamente quiero que veamos un resumen de lo que serían los oxoaniones más importantes con los cuales vamos a trabajar a lo largo del año. Por ejemplo, en el caso del boro, que es un caso especial, tenemos el metaborato y el borato. Recuerden el aluminio, que también es un caso especial por ser anfótero, en donde nos encontramos con el aluminato. Ojo con el carbono, que solamente puede formar el carbonato. No existe el carbonito, no es estable químicamente. Para el caso del nitrógeno, recordar que solo vamos a trabajar con los números de oxidación primarios del nitrógeno, más 3 más 5, en donde vamos a tener el nitrito y el nitrato. Luego, cuando veamos el azufre, podemos tener tanto sulfito como sulfato. Ahora bien, no me interesa que los aprendan de memoria. Créanme que a medida que transcurre el año, con la práctica, todos estos aniones se los van a saber sin necesidad de usar la memoria. Sin embargo, es bueno que en un primer pantallazo los tengamos por si nos olvidamos de alguno. Parecido al carbonato es el silicato, parecido al sulfato es el caso del selenio. ¿sí? Así que acá tenemos solamente los más importantes. El fósforo, otro caso especial, idéntico al arsénico. Acuérdense que puede reaccionar con diferentes cantidades de agua y tiene dos números de oxidación. Entonces nos encontramos con el metafofito, parafofito, fofito, metafofato, parafofato y fosfato. Luego acá le puse el caso del cloro, que es idéntico al bromo y al yodo. Tenemos el hipoclorito, clorito, clorato y perclorato. Noten cómo aumenta en uno la cantidad de oxígeno. En el primero uno, dos. 3 y 4. Recordemos el zinc, que también es un caso especial por ser anfótero, que formaba el zincato. Ojo con el man manganeso, perdón. ¿Por qué? Porque como manganato tiene carga menos 2 y como permanganato tiene carga menos 1. Sin embargo, ambos tienen un manganeso y 4 oxígenos. Ojo ahí porque son muy parecidos. Y por último, tenemos el caso especial del cromo, que habíamos visto que estaba el cromato, que es como el normal, y el dicromato, que era el caso especial, en donde para formarlo necesitaba dos óxidos. Cromo 2, oxígeno 7, carga menos 2. Con que sepan todos estos aniones, nos podemos manejar tranquilamente a lo largo de todo el año. Sigan repasando hidróxidos, sigan repasando ácidos y nos vemos en el próximo video.